നമസ്കാരം കഥയില്ലാതെ ജീവിതത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അമൃത ടി വിയും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റിയും ഒന്നിക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് നിയമസഹായം നൽകുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കെൽസ പാനൽ മെമ്പേഴ്സ് ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പർ ബഹുമാന്യ ജഡ്ജ് ശ്രീ ധർമ്മരാജ് അഡ്വക്കേറ്റ് മെമ്പർ ശ്രീ പി ജി സുരേഷ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ശ്രീമതി മീര ജയപ്രകാശ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ആൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല ഈ ഫ്ലോറിൽ ഞാൻ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് അണ്ടർ അയാൾ അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്താൽ അയാളെ സംബന്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അയാളുടെ വാക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടതാ ഇത് ഇനിയുള്ള <laughs> കാര്യം ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ <laughs> 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 തീരുമാനിക്കാൻ നോക്കില്ല ഇനി അത് തിരിച്ച് തിരുത്താനും പറ്റില്ല പറ്റില്ല അത് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അണ്ടർടേക്കിങ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെ സമ്മ പറയുന്നു സമ്മതിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഈ ഒരു ഫോറത്തിൽ സമ്മതിക്കുന്നു സമ്മതിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് കുട്ടിയുടെ അച്ഛനാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വളരെ കാലം ജീവിക്കേണ്ടതാണ് കുട്ടി വളരേണ്ടതാണ് കുട്ടി വളരേണ്ടതാണ് കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യമാണ് കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് ഭർത്താവിൻ്റെ ആവശ്യം അങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അയാളത് അണ്ടത്ത് അയാൾ ശരി ഇനി മേലാലത് ആവർത്തിക്കില്ല കഴിഞ്ഞു പോയ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ തെറ്റ് പറ്റുന്നതല്ലേ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി പോയി മുമ്പൊരു തെറ്റ് പറ്റി പോയി ഇനി അത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ അതിനെന്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോവാ സാർ ഒരു ഇപ്പം രണ്ട് വീടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചെറിയ വീട്ടിൽ അമ്മ താമസിക്കുന്നത് വീട് വന്ന് പാർക്ക് പോട്ടിരിക്കുക ലോൺ വാങ്ങിയിട്ട് വീട് കട്ടണം ഇരുന്നിട്ടാണ് <laughs> 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 ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കാമോ വരദരാജന് ഞാൻ ഇനി കുടിക്കില്ല എന്റെ ഭാര്യയെ സംരക്ഷിക്കാം ഭാര്യയെ ദേഹോദ്രിയെ ഏൽപ്പിക്കില്ല കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ചോളാം അങ്ങനെ അവരെ സംരക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് പറയാൻ കഴിയുമോ പറയാമോ മനസ്സിന്ന് പറയണം ഇവിടെ പറയാൻ വേണ്ടി പറയണതല്ല ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ട് കുഞ്ഞുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം സ്വയം തോന്നണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു കാര്യമുള്ളത് വരദരാജ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ അമ്മ പറഞ്ഞു ശാരീരികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് മദ്യപിച്ചിട്ടാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മദ്യപിച
ഒരു അസുഖം വന്നാൽ പണി കഴിയുമതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിക്കും ലിവർ സിറോസിസ് എന്താ അസുഖം ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് പരിശോധിച്ചോളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മദ്യപാനം അത്ര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള സംഗതിയാണ് പിന്നെ അത് അമ്മയല്ല ഇനി ആര് പറഞ്ഞാലും മകനെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാനും നേർവര വഴിക്ക് നടത്താണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് ഉണ്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അമ്മയോട് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നിർത്തിക്കോളോ പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർത്തുക നിർത്തിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഭാര്യയും കുട്ടിയെയും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് അതൊരു തീരുമാനം ഇവിടെ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു മാസം ആറ് മാസം നല്ല മേടം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ കൂടുതൽ എന്നാൽ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇത് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് കൺവിൻസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക ഇത് ലീലയെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീല ഇതൊരു വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭാവത്തോടു കൂടി എടുക്കണം അല്ലാണ്ട് കർക്കശമായിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല വെള്ളടിച്ചിട്ട് ഇന്ന മരുണ്ടെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളും കുറെ ആ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചും മറ്റു പലതരത്തിലും മാറ്റിയെടുക്കണം കുടുംബം ഭദ്രമാകണം എന്റെ കുഞ്ഞിനൊരു അച്ഛൻ വേണം ഇനി കുടുംബം കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ദേഹോപദ്രവം ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യ ഇല്ല കൂടെ ഇല്ല ഭർത്ത മകളില്ല മകളുടെ ഇത് തന്നെ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തോന്നില് അതൊക്കെ കുടിക്കണേന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അത്ര സ്നേഹമുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ പൈസ കൊടുക്കണില്ല അതെ ഇപ്പോ രണ്ട് കൊല്ലം അല്ല മാത്രല്ല രണ്ട് കൊല്ലായി ഭാര്യയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞു താമസിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മദ്യപാനും അടിയും ആണെന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ നന്നായിട്ട് അറിയാം മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അടി കള്ളും കുടിച്ച് അടിക്കുന്നതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ കേക്കൂ അത് ആ ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ല ഈ നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിച്ചാൽ ഇനി നിങ്ങൾ തട്ടിപ്പോകും എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് എന്നാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ ഇനി നിങ്ങൾ കള്ളു കുടിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ കൂടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് കള്ളു കുടിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് കഷ്ടമാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള അത് കുടിക്കാൻ കൂടാതെ എന്താ സൊല്ലാണ് നല്ല വിട്ടു നിന്നത് ഇപ്പൊ കൊറച്ച് രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് അതുവരെ അവരുടെ കൂടെ ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് ഒക്കെ ഒപ്പം ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സ്നേഹത്തോടെ അവിടെ വീട്ടിൽ പോവുക മക്കളുടെ കാര്യവും ഭാര്യയുടെ കാര്യമൊക്കെ നോക്കുക പൈസ കൊടുക്കുക വേണ്ടത്ര അവരെ സംരക്ഷിക്കുക അവരുടെ വിശ്വാസം പറ്റുക അതായത് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തെ നോക്കും കള്ളു കുടിക്കില്ല ജോലിക്ക് പോകും കാശുണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ പതിനാലായിരം ഉറുപ്യ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ വാടകയ്ക്ക് പോയാൽ ബാക്കിയുള്ള പൈസ കൊണ്ട് ആദ്യമേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്യ ആയിരം ഉറുപ്യ ബാങ്കിൽ മകളുടെ പേരിലിടുക ബാക്കിയുള്ള പൈസ കൊണ്ട് മിച്ചം പിടിച്ച് നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് വേണ്ട വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്താൽ സുഖമായിട്ട് പോവുക പക്ഷെ ഈ പതിനാലായിരം ഉറുപ്യയിൽ നിങ്ങൾ അയ്യായിരം ഉറുപ്യ കുറിച്ചു കഴിഞ്
ഒന്നും നടക്കൂല കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൈസയുടെ നഷ്ടം മാത്രമല്ല അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രധാനം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്യൂ ഇതിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് മാഡം ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ലീലയെ സംബന്ധിച്ച് ലീലയ്ക്ക് ലീലയുടെ വീട്ടിലുള്ള അച്ഛൻ അമ്മ ആങ്ങള സഹോദരി അങ് അവരെ വിട്ട് അവിടുന്ന് പോകാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഏ അവരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ അവരുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളും ലീല ഭർത്താവിൻ്റെയും കാര്യം നോക്കി പോകാൻ തയ്യാറാണല്ലോ എനിക്ക് അതൊരു സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനെ എന്തെങ്കിലും നൽകി അവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം അച്ചമ്മയുടെ കാര്യം നമുക്ക് മുഴുവൻ എപ്പോഴും എടുക്കാനും കുളിപ്പിക്കാനും ഉണ്ടാവില്ലോ അച്ഛമ്മ അച്ചമ്മയുടെ സമയമാവുമ്പോ അച്ചമ്മ പോവും ഞാൻ അച്ചമ്മയുടെ കാര്യം അല്ല പറയണേ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി സാധാരണഗതിയിൽ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലോ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെന്നല്ല ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ പോയി താമസിക്കുന്നതാണ് നാട്ടു നടപ്പ് ഉത്തമം അത് വാടകയ്ക്കായാലും സ്വന്തം വീടായാലും ജോലി സ്ഥലം എവിടെ ആയാലും ഭാഷ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞാലും പോവാത്തത് ഭാഷ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഏതാ നാടെന്ന് പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് മറ്റേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു ഭർത്താവിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും പോയി താമസിക്കാം അതിന് യാതൊരു തെറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടിയും തൊഴിയും ആണെങ്കിൽ നടക്കൂല നടക്കില്ല ഇപ്പൊ പോകാൻ ഒരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അത് അടിയുടെ കാരണം ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അടിക്കണ്ട അടിക്കണ്ടെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതിന്റെ റീസൺ നേരത്തെ ചോദിച്ചപ്പോ അവർ പറഞ്ഞില്ല അല്ല അതാ പറഞ്ഞ ആ ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിൽ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആർക്കാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹം നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ നേ വളരെ ഭംഗിയായി അവർ അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറിയില്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യം വരുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചും ചെയ്തു വരും അപ്പൊ ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ പറയാനും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഒരു ഭാര്യ എന്ന് പറയുന്നത് ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭാര്യയാകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നന്നായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാതെ ഒരു കാര്യം നടത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവ് അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ഭർത്താവിനും ഉപേക്ഷിച്ചു മകളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു മകളെ ഇനി ഇപ്പം നാളെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചിന്തിക്കരുത് മകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി സംരക്ഷിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കില്ല അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറവ് കാണിക്കും അച്ഛൻ്റെ കുറവുണ്ടായ കുറവ് തന്നെയാണത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് അങ്ങനെ എടുക്കരുത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ലീലയ്ക്ക് ഈ വരദരാജനെ തോന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ചെവി കൊള്ളണം അത് എന്തുകൊണ്ട് കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയണം അങ്ങനെ കൊള്ളിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ വരച്ച് വരൽ നിർത്തണമേ എന്നോട് വർത്താനം പറഞ്ഞ എന്നോട് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മാതിരി എന്നോട് പെരുമാറണം വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് എന്നെ നല്ലോണം നോക്കുമായിരുന്നു കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ലീല ഒരു മുൻവിധി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ശരിയാകില്ല ശരിയാകില്ല കണ്ടീഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാ മനസ്സിനെ അത് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് എഫർട്ട് ലീലയുടെ സൈഡിൽ നിന്നും കൂടെ വരണം അയാളെ നേരെയാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ അല്ല നേരെ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവാൻ ഞാൻ എടുത്തോളാവെന്നല്ല പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇത്രയും കാലത്തെ ആ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ടാണ് മുമ്പ് കൊറേ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഒരുപാട് ദൂരെ ഉള്ള സ്ഥലമല്ല പാലക്കാടും കോയമ്പത്തൂരും തമ്മിൽ മാക്സിമം പോയ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ യാത്ര പോലും ഇല്ല അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ കുടിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാൻ ഇത്ര വലിയ ഇതൊന്നുമില്ല ആങ്ങളിയുണ്ട് ആങ്ങളയ്ക്ക് ഒരു ഒരു ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോയി അവിടെ കോയമ്പത്തൂരിൽ പോയിട്ട് ഇയാൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് അടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇപ്പോ ഭർത്താവുമായി ജീവിക്കണം എന്ന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ചക്കും സഹിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറായേ ഒക്കുള്ളൂ അതല്ല ഭർത്താവൊന്നുമില്ലാതെ എന്റെ സൗകര്യം പോലെ ജീവിക്കാം എന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണത് തന്നെ ആയിരിക്കും കാര്യം സർ കള്ളു കൂടി നിർത്തിയാലേ ആ കുട്ടി അവിടെ പോയി താമസിക്കാൻ നമുക്ക് പറയണല്ലോ അയാൾ പറഞ്ഞ മാത്രം പോരാ അയാള് അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയിലും
എന്നാലും അറിയാതെ എങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടും ഉണ്ടാകാതെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന തന്നെയല്ല ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് മദ്യപിച്ചു വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റം വരുത്താനും അതിനെ നിഷ്കർഷിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് കുറേ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അതും അവർ ചെയ്യണ്ടേ വരദരാജ് ഇത് എത്രയൊക്കെ ആയിട്ടും വേറൊരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ പോയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല വരദരാജും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വേറൊരു അന്യപുരുഷനുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ട് പെരുമാറ്റം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലേ ആകെ ഉള്ളത് മദ്യപാനമാണ് അത് അദ്ദേഹം നിർത്താം എന്ന് പറയുന്നു നിർത്താം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിർത്തി ചിലപ്പോൾ നിർത്തിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കൂടെ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അപ്പം അതെന്താണ് അതിന് എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ട വ്യക്തി ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ലീല തന്നെയാണ് എന്നല്ല ഇപ്പൊ വരദരാജന് ഈ ഫ്ലോറിൽ ഇരുന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും കുഞ്ഞും കൂടെ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടാണ് അയാള് ഈ മദ്യപാനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നത് പക്ഷെ അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കില്ല അപ്പം ഇവര് കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു കുടുംബത്തോട് ഒരു കൂടുതൽ താല്പര്യം വരുന്ന ഉടനെ കുറച്ച് സമയം കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ കുടിയിൽ കുറച്ച് കൺട്രോൾ വരില്ലേ അത് മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ശരിയുണ്ട് മാഡം കാരണം ഈ ഭാര്യയും കുട്ടിയും കൂടുമ്പോൾ കുടുംബം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ മദ്യപിക്കാതെ വരും അല്ല സാർ ഈ ഭാര്യയും കുട്ടിയും കുറച്ച് കാലം അയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലം ഈ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ടല്ലേ പിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നിന്ന് കുറെ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പുറത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്നല്ലേ പറയണേ അപ്പോൾ മദ്യപിച്ച് മദ്യപിച്ച് ഉള്ളിലെ കരളൊക്കെ ഒരുവിധം ലെവലായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നിർത്തണം എനിക്ക് ഭാര്യയുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഒരു അസുഖം പിടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് ഭാര്യ എന്താണെന്ന് അറിയുള്ളൂ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റില്ല അത് അമ്മാവും എല്ലാം വേണ്ട രണ്ടു വർഷം ഞങ്ങൾ അധികം പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ മുന്നേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ അതിന്റെ മുന്നേ ഞങ്ങള് കൊറേ പിരിഞ്ഞിരിക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം അതിന്റെ മുന്നേ മൂപ്പര് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരും സ്നേഹത്തോടെ വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഓരോന്ന് സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ചു പിന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെയും വഴക്ക് കൂടും പിന്നെയും മൂപ്പര് പോകും പിന്നെയും വരും അങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതിയും അറിയിക്കാം വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കഥയില്ലത് ജീവിതം അമൃത ടി വി ഗാന്ധിനഗർ വഴുതയ്ക്കാട് തിരുവനന്തപുരം പതിനാല് ഇമെയിൽ ജീവിതം അറ്റ് അമൃത ടി വി ഡോട്ട് കോം